Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del Crítico Político, dependiendo de qué horas estén viendo esto. Les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla, quien los invita a que nos sigan por nuestras redes sociales y nos visiten en nuestro sitio web, vidaenmex.blogspot.com. Muy bien, tenemos en esta ocasión el tema de los sobornos que recibieron los panistas. Se supo, se supo en la declaración que hizo Emilio Lozoya, todavía estando en España, que el Partido Acción Nacional y sus legisladores recibieron la nada despreciable cantidad de 52 millones 380 mil pesos en sobornos para aprobar el Pacto por México. Los principales denunciados, como aparece en nuestra nota en el crítico político en nuestra página web, son Ricardo Anaya, que es ex candidato a la presidencia de la República, era coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Casi nada. Anaya, como ya se dijo, está eh, señalado por haber recibido casi 7 millones de pesos en un soborno. Obviamente, pues lo negó y dice que las acusaciones son falsas, que la información es absurda, porque con Calderón el PAN ya estaba proponiendo una reforma energética. Entonces, que pues por eso con él no aplica. Luego, el gobernador eh, García Cabeza de Vaca, eh, gobernador de Tamaulipas, también obviamente lo negó, diciendo que no había recibido Nanain, a pesar de que era integrante de, de la Comisión de Energía, casualmente. Luego, Ernesto Cordero, que ha brillado por su ausencia, larga ausencia, hace mucho que no sabíamos de él, y obviamente él también lo negó con el tradicional y ya conocido rechazo categóricamente. Ya ven que está de moda que estén rechazando categóricamente las cosas. ¡Qué barbaridad! Aquí está. Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación atribuidas a Emilio Lozoya Austin son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público. La pregunta es, ¿les creemos? Pues vamos a ver. ¿Pero qué se dijo en aquel tiempo? Regrese, hagamos un salto al pasado y regresemos, regresemos a 2013. Vamos a ver, regresamos a 2013. Ok. ¿Qué dijo? En la, presenta, en la aprobación de la reforma energética, que es la más relevante, pero que no es la única, en aquel eh, 2013, en que Ricardo Anaya, entonces presidente de la, eh, de la Cámara de Diputados, pues dijo, empieza con un discurso, dura siete minutos y medio, pero aquí nos vamos a... nos vamos a, a fijar nada más en los últimos tres. Vamos a ver qué tiene que decir Ricky Rikín Canallín. Vean nada más. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir nada en secreto, nada turbio, nada opaco. ¿Seguro? Nada en secreto, nada turbio y nada opaco. Híjole, nombre. Se está llevando, se podría llevar un Oscar por la excelente actuación que hizo, porque para este tiempo, 2013, pensando en que el periodo de eh, la legislatura era 2012-2015, aquí en este momento Anaya ya había recibido un primer soborno, por lo menos uno. ¿Qué más dice? ¿Qué más, qué más quiere usted agregar? Eh, diputado Ricardo Anaya. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Sí, para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficios para la nación, como toda la bola de gasolineras que hay aquí, que ponen los, han, habían puesto los precios que querían, pese a que el precio del petróleo bajaba y las gasolineras mantenían su precio al mismo, al mismo nivel. Y casi al mismo nivel. Tuvo que llegar un gobierno de izquierda a poner orden. ¿Para qué? Para que no viniera a rescatar ni empresarios, ni le metiera cash a las, eh, al precio del petróleo. ¿Para qué? Para que si, la, si el precio baja, la gasolina realmente baja. Y fue lo que sucedió en esta ocasión. Todos vimos precios hace un par de, ya de meses, 
precios hasta de 12 pesos el litro de gasolina por la enorme baja del de precio internacional del petróleo. Pero a ver, sigamos escuchando al Chico Maravilla. Y segundo, la implementación. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Ok, ¿mejoró algo de esto? No, no mejoró absolutamente nada. Ni el precio de la luz bajó, ni el del gas bajó tampoco. No se crearon los empleos. No teníamos soberanía energética. Vamos, cuando se estaba redactando el Temec y llegó Jesús Seade a la mesa de negociaciones, junto con Luis Bedegray, eh, secretario de Relaciones Exteriores, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, vio Seade que el petróleo y los recursos energéticos del país estaban condicionados condicionados por los gringos. Obviamente, el gobierno prista que iba de salida, pues no le importaba. El gobierno morenista que iba a llegar, manifiesta a través de SEADE que no podían aceptar esas condiciones y fue gracias a una plática que tuvieron SEADE y Light Tizer, que era el encargado de la negociación del tratado, eh, era en ese entonces se llamaba Tratado de Libre Comercio 2.0, Resultó que ellos no se conocían, Light Tizer por parte de Estados Unidos y SEADE por parte de México, y pudieron, pudieron rescatar la soberanía energética que durante años estuvo comprometida gracias a la reforma energética. En el crítico político tenemos ahí un artículo de análisis sobre lo que es el impuesto especial a producción y servicios, el famoso IEPS que tiene el de la, el, la gasolina. Y ahí explico con mucha claridad por qué es tan difícil quitarlo y bajar el precio. Porque estamos hablando que si se quitara de un plumazo, como se puede hacer a través de una reforma, se crearía un boquete de aproximadamente 240 mil millones de pesos. Es decir, que el gobierno federal dejaría de recibir esa cantidad de dinero y no se sabe de dónde se, se sacaría, por eso no se ha podido quitar. Así que no, tampoco soberanía energética, o sea, está diciendo puras mentiras, puras falacias. Señor Presidente. Señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos. Que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. No, no hubo arreglos, hubo sobornos. Entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer, ni la subordinación de antes de ayer. No, siguió siendo subordinación, solo que con un texto diferente. Entendimiento que es como hoy, colaboración en lo correcto. En este Congreso Plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Y si ser oposición no es ser obstrucción, ¿por qué obstruyen al gobierno actual? Ah, sí es cierto, es que pues les dieron una lanita pues para que no obstruyeran al gobierno en turno. Ah, ahora entiendo. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Hemos deliberado y hemos acordado, hemos discutido y nos hemos encontrado. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas. Y si eran tan importantes, ¿por qué se postergaron? Ah, sí es cierto, porque en aquel entonces el PRI era, el PRI era oposición y ustedes eran gobierno. Recordemos por ahí, recuerdo por ahí una declaración de Manilio Fabio Beltrones, que entonces era diputado, sí, o senador, era legislador. Y Beltrones dijo que no se podía reformar el 27 constitucional porque se tentaría contra la soberanía energética. El PAN se quedó con las ganas. Ahora llegó el PRI. Llegaba el PRI. Y el PRI dijo, va la reforma. Solo que el PRI fue más inteligente que el PAN. Porque en lugar de conocerlos con, convencerlos con argumentos, los convencieron con un billetito, unos milloncitos. 
¿Y qué fue lo que pasó? Entonces sí, ya no somos obstrucción. Ser oposición no es ser, obs no es ser obstrucción. Imagínense nada más lo que está diciendo este hombre. ¡Qué barbaridad! Sinceramente. Ah, y como ahora no hay propinas, pues entonces sí, hay que obstruir. Telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país. ¿Tiempos mejores para quién, señora Nayá? Porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar. Sí, los que cambiaron sus pesos por dólares y se hicieron inmensamente millonarios. Sí. O los que se cambiaron de los que se cambiaron de partido, como en aquel tiempo el señor Lozano estaba entre el PRI y el PAN, y pues no dudo que usted también estuviera por ahí en esa disyuntiva. Tanto que ahorita se está proponiendo una alianza PRI, PAN, PRD, imagínense. Y en estas extraordinarias fechas de convivencia con la familia, podremos mirar a nuestros hijos a los ojos con plenitud interior, con la plenitud que da el deber cumplido. Muchas felicidades y que viva México. Esto se dijo el 20 de diciembre de 2013. Meses antes, en mayo, un servidor escribió un artículo sobre cómo yo pronosticaba que iba a evolucionar el Pacto por México. Aquí es, un, eh, es una reflexión primero histórica donde dice el Pacto por México de Peña Nieto semejante al PNR hoy PRI de Plutarco Elias Calles. ¿A qué no se habían fijado en esto? Me voy, a, me voy a desaparecer tantito para que vean bien la foto. ¿A qué no se habían fijado bien en esto? ¿Ya vieron? ¿Cómo se parecen las fotografías? Salvo por el puño izquierdo de Peña Nieto y que está abierto en el caso de eh, Plotar Cuelias Calles, la foto es muy parecida, muy parecida. Incluso es la misma silla a excepción del bordado con el escudo nacional que está a espaldas de Peña Nieto. Se parece tanto la fotografía y se parece tanto la intención de la creación del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, y el Pacto por México. En aquel entonces, el general Calles, voy a regresar, ya viene. En aquel entonces, el general Calles trataba de controlar a los alzados, a los rebeldes revolucionarios y crea un partido, una institución, para que eh, pudiera ser el eje rector de lo que eh, sucede, sucedía en el país. En aquel tiempo no había reelección, sin embargo, eh, termina su periodo Calles y entra a ser eh, y entra a reelegirse, reforma la Constitución para que Álvaro Obregón fuera presidente, ay, aquí está, de 1928 a 1932 otra vez, pero, eh, pero eh, Obregón, para su mala fortuna, José León Tora lo asesina en el restaurante llamado La Bombilla en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, y con este hecho comienza el periodo conocido como el Maximato. Es decir, ya que el presidente en funciones ejercía el cargo, pero solo de forma administrativa, mientras que Calles ejercía la verdadera política, la verdadera autoridad. Y así estuvieron tres presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, y Abelardo L. Abelardo L. Rodríguez, y llegó Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas decide romper por completo con, eh, con el jefe máximo de la revolución, a tal grado que lo manda, lo, lo, lo manda expulsar del país y lo dio de baja del ejército, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Además de que eh, Cárdenas era un general de división consagradísimo. Ahora, ¿qué pasó? Viene el 1 de diciembre, Peña Nieto toma posesión. ¿Y qué hizo? Ah, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, sí. Hizo todas las promesas que pudo, firmó ante notarios públicos, muchos de, de ellos cuates de él en, es, en el Estado de México. Y a, lo, a los mítines y casillas electorales, eh, y nunca jamás dio un solo nombre. Antes del 1 de julio de 2012, o sea, ¿de quién gobernaría con él? ¿De quién lo acompañaría en su gobierno? ¿De ganar la presidencia? Aunque ya. Sonaban algunos nombres, 
Videgaray a Hacienda, Osirio Chong a Gobernación, Murillo Karam a la PGR. Y por cierto, ¿qué onda con Murillo Karam y los 43? Beltrón es uh, como el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa Patrón eh, como coordinador igual del PRI, pero en el Senado de la República. De esta forma tenían controlada las eh, instancias más importantes. Ahora, ¿qué noté en aquel tiempo? Educación. La reforma educativa. Se canceló el mayor lastre. Se encarceló el mayor lastre del nuevo gobierno. El Bester Gordillo, hoy ex dirigente sindical de, del Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación. Y esta y se está reformando administrativamente, aunque académicamente la educación era un bodrio. ¿Y qué pasó después? Al fin, ¿Se acuerdan? Al final del sexenio, fue el mismo PRI y el mismo Peñanito los que soltaron al Bester Gordillo. ¿Por qué? Por falta, ya por falta de pruebas. En telecomunicaciones, ¿qué pasó? Ya viene la posibilidad, de, esto lo dejé de 2013, ojo, 2013, viene la posibilidad de tener una tercera cadena de televisión abierta, pero ¿quién podría pagarla? Solo quien tiene los billetes en la mano, por lo que aunque se abriera, las cosas seguirían prácticamente igual, con programación basura, llena de publicidad y sin una sola intención clara de querer mejorar. ¿Qué pasó? Se abrió gru Grupo Imagen y ¿qué es lo te que tenemos en Imagen? Pura basura. Tenemos a Ciro Gómez Leiva con sus fake news. Tenemos las telenovelas, pero resulta que son telenovelas turcas. Están los comerciales llenos de publicidad. Tenemos al señor Mausán los domingos y en cantidad de programación basura. Sí se abrió una tercera cadena para democratizar los medios, pero resulta que la pagó uno que era del mismo círculo. Recordemos, por ejemplo, cómo de imagen se desprende la octava que hoy eh, es, una, es una cadena de radio, salió con Radio Centro, pero al final de cuentas están junto con Pegado. ¿Y qué pasó? Vicente Serrano de Sin Censura, conductor de Sin Censura, que trabajaba para la octava, un buen día dijo, hasta aquí. Y valió chetos, valió queso, y tuvo razón. Al poco tiempo también renunció a la... Eh, a la dirección editorial Julio Hernández López o Julio Astillero, aunque todavía se quedó como, eh, como conductor de su espacio de noticias, Julio Astillero decide renunciar a la, a la, dirección, a la dirección editorial. ¿Y usted por qué creen? Pues que había línea. Internet aún es mantenido a raya en aquel entonces, pues los anchos de banda accesibles son limitados. En aquel tiempo, en 2013... El mínimo era de 3 megas, mientras que en España el mínimo era ya de 6, era del doble. Luego, ¿qué pasó? Recursos energéticos, salve el dios petróleo. Decían que con la inversión extranjera Pemex podría salir adelante y nada más les faltaba decir que los derivados de este líquido podrían ser benéficos para la salud física. ¿De dónde sacaron su fórmula María Brillosa? Ah, pues del éxito, decían ellos, de la petrolera brasileña Petrobras. Y aunque en una entrevista con Carmen Aristegui en CNN, un especialista brasileño le dijo que había más contras que puntos a favor en la admisión de inversión privada en Petrobras. ¿Y qué problemas? Yo recuerdo vagamente que platicó el señor cómo el gobierno brasileño, entonces bajo la, eh, bajo la batuta de Luis Ignacio Lula da Silva, querían hacer proyectos y no podían porque las empresas privadas tenían el mayor porcentaje de acciones de, Pet de Petrobras. Pues no, o sea, el gobierno de Peña Nieto sigue usando como ejemplo que para hacer lo mismo en Pemex, aunque eso implique perder el control parcial o incluso total de la empresa, y estuvimos a nada de perderlo totalmente y por los siglos de los siglos. Amén. Finanzas e impuestos. ¿Qué esperar de bueno en este rubro si recientemente le acaban de le acaban de perdonar a Televisa una deuda de 3 mil millones de pesos en impuestos atrasados, mientras que los asalariados como usted o como yo nos seguían exprimiendo a manos llenas el ISR bajo el argumento de que hay que contribuir con nuestra recaudación fiscal? Relaciones exteriores. México estaba sometido a Estados Unidos y con la visita del entonces candidato Donald Trump a México por parte de 
el gobierno de Peña Nieto, quien lo invitó, sin tener obligación de hacerlo ni razón de hacerlo, pues ahí se reveló que siempre estuvimos sometidos. Con Calderón teníamos rápido y furioso. Aquí, ¿qué, qué presidente mexicano podía aceptar que se introdujeran, por la razón que fuera, armas a nuestro territorio nacional? Abrió sus puertas a Estados Unidos y en reciente entrevista, en reciente visita del presidente Obama, la agenda bilateral en aquel entonces, cuando vino a México y se reunió con Peña Nieto, estaría centrada en asuntos económicos, aunque claro, los medios como Televisa difundieron que el punto central era el combate al crimen, el narco y la violencia. Y en las letras chiquitas pusieron el asunto económico. Así podrían lavarse las manos y sostenerse como un medio de comunicación imparcial. Ajá, imparcial. Es decir, que en las reuniones platicaban una cosa y los medios reportaban otra, lo que menos, de lo que menos hablaban. Les recuerdo, estamos en 2013. Migración, nada. Crimen organizado, nada. Auténtica reforma sendaria, cero. Salario mínimo, cero. Ups, perdón. ¿Cómo quitarle el crédito al gran esfuerzo de aumentarlo fin, flama, eh, en flamantes? Dos pesos con 43 centavos. Eso fue lo que el salario mínimo había aument aumentó de 2012 a 2013. Mismos que mucha gente, al menos en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal todavía, ya invertía en el aumento de tarifas del transporte público, sobre todo del metro. El salario mínimo subió, mínimo subió algo así como que un 1%, una cosa así. Y en aquel tiempo el transporte público, el metro, subió 66%, de 3 a 5 pesos. Imagínense, se gastaba la persona que tenía que ir a, su, a trabajar pues ya eh, se gastaba su aumento de salario mínimo en transporte público de ira. Y así sucesivamente vemos cómo, cómo los sindicatos se metieron a las, hasta la cocina, el pan, el pan se siguió pudriendo, el PRD se comenzó a pudrir, los sindicatos hacían lo que querían, los medios de comunicación estaban en el estira y afloja porque el gobierno federal les condicionaba las concesiones, por ejemplo, MBS, Ahí está MS, que estaba peleando por el espectro radioeléctrico de 2.5 GHz para poder llegar a más personas. En aquel tiempo, cuando MBS era una estación de radio decente. Bien, tu, tuvimos algunos programas. La Cruzada Nacional contra el Hambre, que el entonces eh, diputado Fernando Rodríguez eh, Doval eh, llamó acertadamente la. Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo le dijo? La farsa, la farsa contra el hambre. Sí, de lo único decente que le he escuchado decir un panista, casi de lo, de lo poco decente. La farsa contra el hambre, la pobreza aumentaba en los estados de Guerrero y Chiapas, aunque si hubiera ganado Gabriel Cuadri seguramente se habría deshecho de esos estados. Bueno, por eso, por todo lo anterior... Pienso que el famoso pensaba en 2013 que el Pacto por México, al igual que el Partido Nacional Revolucionario, eh, después PRI, de Plutarco Elias Calles, no era más que un intento de controlar en su totalidad a la masa poblacional sin ninguna intención de ayudarla realmente. Aunque en el momento en que ésta despierte, entonces se acabaron los privilegios para los grandes, para grandes políticos y empresas. ¿Y qué pasó? Esto lo dije en 2013, mis amigas y amigos. En el momento en que la masa despierte, se acabaron los privilegios para los grandes políticos y empresarios. No despertamos, no salimos en masa a votar. No dijimos, basta de privilegios, de impunidad y corrupción. ¿Se acuerdan? Lo dije en 2013 y no me equivoqué. Nos unimos como pueblo, nos unimos como ciudadanos y salimos a mandar al basurero de la historia, como dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, a todas esas fuerzas políticas y poderes fácticos que estaban hundiendo al país, literalmente. No como la jalada que están diciendo ahorita que López Obrador está hundiendo a México. Puras patrañas, puras mentiras. En fin. Y aquí cierro con esto. Por último, no soy perredista. Y aunque simpaticé con López Obrador en 2012... 
no soy su fiel y ciego seguidor, no le doy un cheque en blanco a nuestro señor presidente que ha hecho muchas cosas bien, pero todavía falta camino por recorrer. Lo que me da esperanza es que él no hace como los anteriores, sobre todo Peña Nieto, no hablar de los errores, guardar silencio ante las críticas negativas, hacerse que la Virgen le hable, hacerse al tío, hacerle al tío Lolo, como decimos coloquialmente. López Obrador, el señor presidente, admite sus errores. Y el caso más claro, ya con esto voy cerrando, ahí está el culiacanazo. Cuando salió a reconocer, sí, nos equivocamos. ¿Alguna vez hemos escuchado a Felipe Calderón decir, sí, me equivoqué con García Luna? Nunca. ¿Alguna vez escuchamos decir a Peñanito, sí me equivoqué por no proveer de un, de, un, de, de, un, de un marco regulatorio legal al ejército para saber qué sí se puede hacer y qué no? El señor presidente ha salido y ha dicho, sí nos equivocamos. Cuando el Juliacanazo, cuando Ovidio Guzmán salió a decir, sí, la regamos. Y, y también ha, ha dicho que, Todavía falta camino por recorrer. Y en parte se debe por toda la bola de amparos que le están poniendo y que lo único que hacen es retrasar lo inevitable. En aquel entonces, López Obrador dijo que en México hay una crisis moral que está acabando con lo que nos queda. ¿Y qué razón tuvo y aún, y tu y aún tiene? Porque en, aquel en este tiempo, en 2013, la crisis moral seguía. El problema ya lo sabemos. ¿Cuándo? Desde donde estemos, vamos a empezar a combatirlo todos juntos y vaya que lo combatimos. Y ahora estamos apoyando al señor presidente. Bueno, amigas y amigos, esto es todo por el día de hoy. Armen ustedes sus conclusiones. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y pareciera que Peña Nieto no la conoce bien. Porque el PNR y después PRI nació en 1929 un año después de que Calles dejó la presidencia de la República. Y de 1929, cierra a 1930, me redondo, al, al 2000, el PRI reinó. 70 años, el chistecito de Calles duró 70 años. El chistecito de Peña Nieto duró ¿cuánto? La, el Pacto por México se firmó en 2013, duró 6, un sexenio. Así hacen las cosas ahora. ¿Qué decía Lorenzo Meyer? historiador eh, y analista. Lo que tenía el PRI de antes con el PRI de ahora es que eran eficientes. Y vaya que tuvimos buenos gobiernos PRIistas, sí los tuvimos. Ruiz Cortines, con eh, este, el anterior de anterior Miguel Alemán, ah, bueno, en orden, Ávila Camacho, crea el Instituto Mexicano de Seguro, bueno, desde Cárdenas. Cárdenas crea el Instituto Politécnico Nacional y la Exportación Petrolera. Ávila Camacho, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Miguel Alemán, con todo y que fue el cachorro de la revolución y que trajo, tenía ciertos tintes de corrupción, dijo, ahí va, y le donan los, eh, los terrenos al sur de la Ciudad de México, al, en donde hoy se erige la ciudad universitaria donde ahí se instala la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego, Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, el desarrollo estabilizador, y López Mateos, la expropiación de la industria eléctrica, que está en manos de, eh, de extranjeros. E incluso por ahí hay una cartita donde dice que en el futuro vendrán más los mexicanos que querrán otra vez regresar a eso. Con López Mateo. Bueno, hasta Díaz Ordaz con todo y sus 68. Cuenta un historiador, no recuerdo ahorita su nombre, es el autor de un libro y que te lo hice pues, un documental, Trágico Media Mexicana. Así se llama, así los pueden buscar en la, en la red, en la, en YouTube y en las redes de la UNAM. Decía que eh, exponía muy bien que Díaz Ordaz podía ser muy autoritario, pero que era hipermesurado, medidísimo en la administración de los recursos económicos. Ni quien le dijera nada. ¿Y qué pasó después? De Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, le dieron al traste. Cuando vino Fox, pensamos que iba a haber cambio, y cuál cambio, no hubo cambio. Fox, Calderón, Peña Nieto, con Peña Nieto dijimos hasta allí. 
basta de esto. Basta de esto. Muy bien, amigos y amigos, ahora sí los dejo. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que les haya gustado el material del día de hoy. Si les gusta, compartan y recompartan en sus redes sociales. No olviden seguirnos en nuestras eh, redes sociales como El Crítico Político en el fanpage de Facebook, en la página web como vidaimex.blogspot.com, que la tengo aquí arribita. En Twitter me encuentran como arroba cr-político. En YouTube como Crítico Político, que es nuestro canal principal, ayúdenos a llegar a nuestros 100 suscriptores, luego les digo para qué. En Instagram como El Crítico Político también. Y en la columna Al Rojo Vivo con los amigos de Sin Línea MX, con los que también pueden encontrar muchos artículos. Muy bien, yo los dejo por, esta, por, este, por este día. Salúdenme a sus familias. Si no tienen que salir, no salgan. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos.